ప్రజా చైతన్య యాత్రకు కులిష్టా పడిందా లేదంటే మళ్ళీ కంటిన్యూ కాబోతుందా మొన్న విశాఖలో జరిగిన పరిణామాల తర్వాత ప్రజా చైతన్య యాత్ర అటకెక్కిందా అనే ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది అయితే అసలు ఏం జరుగుతోంది ఎందుకు ఈ వాయిదా వాస్తవానికి ప్రజా చైతన్య యాత్ర వందకు పైగా నియోజకవర్గాల్లో జరగాల్సి ఉంది పదమూడు జిల్లాల్లో కొనసాగాల్సిన అవసరం అవకాశం ఉంది ఆ అవసరం ఉంది గతంలో వాళ్ళ చేసిన ప్రకటన ఆధారంగా చూసుకుంటే కనుక నలభై రోజుల్లో ఆ యాత్ర కూడా పూర్తి అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఇంతలోనే ఆదిలోనే అంశపాద అన్నట్టు మొదట్లో పచ్చూరులో స్టార్ట్ చేశారు మళ్ళీ గ్యాప్ ఇచ్చారు అక్కడి నుంచి కుప్ప వెళ్ళారు మళ్ళీ గ్యాప్ ఇచ్చారు కుప్ప నుంచి డైరెక్ట్గా మళ్ళీ విశాఖ వచ్చారు ఎందుకు ఏంటి ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది ఎవరికి అర్థం కాలేదు ఇంతలోనే భారీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు అక్కడ ఆయన అడ్డుకోవడం ఆయన అటు నుంచి అటు విమానం ఎక్కించి మళ్ళీ హైదరాబాద్ పంపించేయడం చంద్రబాబు గారిని అక్కడ భారీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు అక్కడ వేలాది మంది వచ్చి ఆయన అడ్డుకోవడం గో బ్యాక్ అంటూ నానా రచ్చ జరిగింది అయితే తర్వాత వెంటనే తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఊరుకోకుండా కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు టీడీపీ తరఫున టీడీపీ నేత శ్రవణ్ కుమార్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు అంటే ఈ పిటిషన్ మీద విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు కూడా న్యాయస్థానం కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది అసలు ఏం జరిగింది అక్కడ ఏంటి డీజీపీని హాజరు కావాలని కోరడం చంద్రబాబు చంద్రబాబుకు సెక్షన్ వన్ కింద నోటీసులు ఏ విధంగా ఇచ్చారో వివరణ ఇవ్వాలి అంటూ కూడా దానికి సంబంధించి ఆదేశాలు జారీ చేయడం అంటే మొత్తానికి ఆ కేసు అయితే ఇప్పుడు ఈ నెల పన్నెండో తేదీకి అయితే వాయిదా పడింది పన్నెండో తేదీ తేదీన మళ్ళీ విచారణ జరగనుంది ఆ విచారణలో డీజీపీ ఎలాంటి దానికి సంబంధించి ఇస్తారు కోర్టుకి అనే దాని మీద అంత ఆధారపడి ఉంది అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టుబడుతుంది ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే వెనక్కి పంపించారో అక్కడి నుంచే మళ్ళీ ప్రజా చైతన్య యాత్ర చేపట్టాలి అంటే మళ్ళీ విశాఖ నుంచే యాత్ర చేపట్టాలి అనే ఒక పట్టుదలతో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి యాత్ర చేపట్టాలి అంటే ఖచ్చితంగా కోర్టు అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ అనుమతుల నేపథ్యంలోనే అనుమతులు తీసుకున్న తర్వాతే మళ్ళీ విశాఖలో ఒక భారీ బందోబస్తు మధ్య ఆయన యాత్ర చేపడతారా చంద్రబాబు గారు ఏంటి అనేది ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి అయితే వాస్తవానికి టూర్ షెడ్యూల్ మొదటి నుంచి కూడా ఎప్పుడైతే ఇలాంటి టూర్ వేసినప్పుడు డేట్ వైజ్గా వీళ్ళు ముందుగా అనుమతి తీసుకొని ఆయా ప్రాంతాల్లో టూర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రజా చైతన్య యాత్ర ఓకే అది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో కానివ్వండి వేరే కానివ్వండి కానీ అది మొదట్లోనే అడ్డుపడడం వాయిదా పడడం ఇప్పుడు పన్నెండో తేదీ వరకు విచారణ ఉన్న నేపథ్యంలో పన్నెండో తేదీ లోపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి ప్రజా చైతన్య యాత్ర చేపట్టరు ఒకవేళ చేపట్టాలంటే విశాఖ నుంచి చేపట్టడం కుదరదు వేరే చోటు నుంచి చేయాలి వేరే చోటు నుంచి చేయడానికి సిద్ధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు లేరు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అయ్యింది అక్కడే కాబట్టి అక్కడి నుంచే మళ్ళీ చేస్తే ఆ డ్యామేజ్ అయిన ఇమేజ్ని మళ్ళీ కాపాడుకున్నట్టు అవుతుంది అనే ఉద్దేశంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది ఓకే రైటే అది కూడా కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కోర్టులో కేసు వేశారో వీళ్ళు కోర్టులో కేసు వేయకుండా ఉంటే వేరే విషయం ఏమో వేసిన నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఆ విచారణ వచ్చిన తర్వాత కానీ పర్మిషన్ రాదు విచారణ పూర్తయిన తర్వాత కానీ ఆ పర్మిషన్ వచ్చే వరకు వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఇదే టైంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల టైం దగ్గర పడుతుంది అనుకుంటే అది కూడా ఆ రిజర్వేషన్ల విషయంలో అది మరొక నెల వాయిదా పడ్డం ఈ నెలలో ఆ రిజర్వేషన్కి సంబంధించి యాభై శాతం రిజర్వేషన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కూడా ఆ రిజర్వేషన్లు ఎలా సెట్ చేస్తుందో ఏంటి అనే దాని మీద కోర్టుకు ఒక నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్నికలు జరుగుతాయి అంటే ఈ గ్యాప్ ఇలా కవర్ అవుతుందా అంటే ఇక్కడి నుంచి చేయబోయే ప్రజా చైతన్య యాత్ర స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను టార్గెట్ చేసుకునేందుకు వెళ్తుందా లేదంటే ఒకవేళ కోర్టులో ఇప్పుడు ఈ విచారణ కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఇక ఈ నెలకి ప్రజా చైతన్య యాత్ర అటకెక్కినట్టేనా ఏంటనేది రేపు విచారణ అనంతరం తేలే అవకాశం ఉంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి